പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെയും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പരിചിന്തന വിഷയമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ കള്ളത്രാസ് കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു ന്യായമായ തൂക്കം അവിടുത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അപമാനമുണ്ട് വിനയമുള്ളവരോടുകൂടെ ജ്ഞാനവും സത്യസന്ധരുടെ വിശ്വസ്തത അവർക്ക് വഴികാട്ടുന്നു വഞ്ചകരുടെ വക്രത അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിനത്തിൽ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല നീതി മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു നിഷ്കളങ്കന്റെ നീതി അവനെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നു ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ ദുഷ്ടത നിമിത്തം നിപതിക്കുന്നു സത്യസന്ധരുടെ നീതി അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു ദുഷ്ടരെ അവരുടെ അത്യാഗ്രഹം അടിമകളാക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ്റെ പ്രത്യാശ മരണത്തോടെ നശിക്കും അധർമ്മിയുടെ പ്രതീക്ഷ വ്യർത്ഥമായിത്തീരും നീതിമാൻ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദുഷ്ടൻ അതിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ചില പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ പ്രവണതകൾ എന്താണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം കള്ളത്രാസ് കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അത് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ത്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്തോ വസ്തുക്കൾ തൂക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാരമറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ത്രാസ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ത്രാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ കിലോ കട്ടികൾ വെക്കുന്നു മറുവശത്ത് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ തൂക്കമറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ കള്ളത്രാസ് തർ കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു കിലോ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അര കിലോ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ത്രാസിൽ ചെയ്തു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കിലോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തൂക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അത് ഒന്നര കിലോ ഉണ്ട് ആ ഒന്നര കിലോ ഉള്ള വസ്തു കൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരൻ കർഷകനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൂക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കള്ളത്രാസാകുന്നു അതുപോലെ തൂക്കം കുറച്ച് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ത്രാസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും അത് കള്ളത്രാസായിത്തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇത് കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്നതും പറ്റിക്കുന്നതും കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വലിയ പ്രമാണത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ഈ കള്ളത്രാസ് നമ്മൾ കള്ളത്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഒരു ത്രാസിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ പറ്റിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ ഏതെല്ലാം രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ഈ കള്ളത്രാസ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണം വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് പോകാനിട വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളാരും ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അവിടെ നിന്ന് അതുപോലെയാണ് അവരുടെ ആ അടുക്കള ഭാഗമെല്ലാം കിടക്കുന്നത് യാതൊരു വൃത്തിയുമില്ല ചിലപ്പോൾ പുഴുക്കൾ പോലും കാണും ഒരിക്കൽ ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാനൊരു സഞ്ചാരിക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ കയറി ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നോക്കിയാൽ അടുക്കളയുടെ ഒരു ഭാഗം കാണാം അവർ ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട് ആ കൗണ്ടറിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഭക്ഷണം എടുത്തു തരുന്ന ആളിൻ്റെ വസ്ത്രം കാണാം മുണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തോർത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് കരി പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പ് മുഴുവനും അതിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അത് എന്നിട്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ചേട്ടനുമുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തു തരുന്ന പ്ലേറ്റ
ഇയാൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തോർത്തുകൊണ്ട് തുടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനകത്താണ് എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന പാട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ചേട്ടൻ ഈ കൊണ്ടുവന്ന വെയിറ്റിലോട് രണ്ട് തെറി പറഞ്ഞു തെറി പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോമാൻ നമുക്ക് പോകാം ഇവൻ്റെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് കള്ളത്രാസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം തരുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം ഏത് രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അത് പുതിയതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഴകിയ ചോറ് അത് ഇഡ്ഡലിയാക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പഴകിയ ഇഡ്ഡലി അതൊരു പക്ഷേ വേറെന്തെങ്കിലും വടയായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റുകളിൽ എത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ കള്ളത്രാസിൻ്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങളാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുവദനീയമില്ലാത്ത കളറുകൾ ചേർത്ത് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക പച്ചയും ചുവപ്പും നീലയും ഒക്കെ കളറുകൾ ചേർത്ത് അതെല്ലാം രാസവസ്തുക്കളാണ് ഈ രാസവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ കള്ളത്രാസിൻ്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് പണം അതാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഏത് രീതിയിലും പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശൈലിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് അത് അപകടകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മാസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പച്ചമീൻ പുഴുകയറിയ മീൻ അത് രാസവസ്തുക്കളിട്ട് വിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥാവിശേഷം ഇതെല്ലാം ഈ കള്ളത്രാസ് തന്നെയാണ് സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും പുറത്ത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എം ആർ പി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഈ എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ നികുതികൾ സർക്കാരിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ നികുതി ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബില്ല് തരികയാണെങ്കിൽ ആ ബില്ല് തരുന്ന കടക്കാരൻ ആ പണം ആ നികുതി പണം സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ബില്ല് തരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ നികുതി വാങ്ങിക്കുകയും സർക്കാരിലേക്ക് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ആ വസ്തുവിന്മേൽ ആ കച്ചവടക്കാരന് ന്യായമായി കിട്ടേണ്ട ലാഭത്തിന് പുറമേ സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന നികുതികൾ കൂടി കിട്ടുന്നു അത് സർക്കാരിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ കുറവ് വരുത്താനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഈ കള്ളത്രാസിൻ്റെ മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നിരത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ന്യായമായ തൂക്കമാണ് അവിടുത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ന്യായമായ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാഴക്കുല അതിൻ്റെ വാഴ വിത്ത് നടുമ്പോൾ മുതൽ അതി ഭയങ്കരമായ മാരകമായ വിഷവസ്തുക്കൾ കലക്കി അതിൽ മുക്കി നടന്ന പ്രവണതയുണ്ട് കൊലയ്ക്കുന്ന വാഴക്കുലയിലേക്ക് പോലും അത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ അത് വാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വിഷവസ്തുക്കൾ കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ കള്ളത്രാസിൻ്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നവർ രോഗികളായിത്തീരുന്നവർ കുറേ പേര് മരിച്ചു പോയെന്നവരാം കുറച്ച് നിത്യ രോഗികൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നവരാം അതിലൂടെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അവരെല്ലാം സഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കള്ളത്രാസ് കർത്താവ് ഇറക്കുന്നു ന്യായമായ തൂക്കമാണ് അവിടുത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അപമാനമുണ്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അപമാനമുണ്ട് നീ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കുന്നുവോ ഓ ഞാൻ ആളുകളെയൊക്കെ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അഹങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അപമാനമുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക എന്നെങ്കിലും നീ പിടിക്കപ്പെടും കുറേ പേരെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും എല്ലാ പേരെയും കുറേ കാലത്തേക്കും പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റിക്കുവാൻ ചതിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ എപ്പോഴും അപമാനവും ഉണ്ടാകും അഹങ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ് അഹം ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്ന് കരുതുക എനിക്കെല്ലാം അറിവുമുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് പാട്ടുപാടാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള
അതെനിക്ക് പാട്ട് പാടാനാ കഴിയും എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ പോയിട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ആദ്യാക്ഷരം പോലും അറിയാത്ത ആളായിരിക്കും അവസാനം അത് പിന്നീടാണ് വെളിപ്പെടുക വെളിപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപമാനിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് വിനയമുള്ളവരോട് കൂടെ ജ്ഞാനവും സത്യസന്ധരുടെ വിശ്വസ്തത വിനയമുള്ളവരോട് കൂടെ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കും ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറിവ് കേവലം ഒരു അറിവല്ല ചില ഉൾക്കാഴ്ചകളാണത് ദൈവം തരുന്ന ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ബുദ്ധിയിൽ അറിവുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ജ്ഞാനമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോഴങ്ങനെ ഈ വിനയമുള്ളവരോട് കൂടെ എപ്പോഴും ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്താണ് ദൈവഭക്തിയാണ് ദൈവഭക്തി എന്താണ് തിന്മയെ വെറുക്കലാണ് സുഭാഷിതം എട്ട് പതിമൂന്ന് പറയുന്നു ദൈവഭക്തി തിന്മയെ വെറുക്കലാണ് ആ തിന്മയെ വെറുക്കുന്ന ദൈവഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമെന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളും സുഭാഷിതം ഒക്കെ പറയും വചനം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മാത്രമല്ല ആ ദൈവഭക്തിയാണ് മറ്റു പലതിൻ്റെയും ആരംഭം നിത്യജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യായുസിൻ്റെ ആരംഭം അതാന്ന് പറയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അപ്പോൾ എന്താണ് അസ്വസ്ഥതയുടെ ആരംഭം അതാന്ന് പറയും ചുരുക്കത്തിൽ തിന്മയില്ലാത്ത മനസ്സിലേക്ക് ജ്ഞാനം കയറുകയുള്ളൂ എന്ന് വീണ്ടും വചനം പറയും കപട ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ജ്ഞാനം പ്രവേശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വിനയമുള്ളിടത്താണ് ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുക ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വിനയം വേണം വിനയമുള്ളിടത്തെ തിന്മയെ വെറുക്കുകയുള്ളൂ തിന്മയെ അംഗീകരിച്ച് അത് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജ്ഞാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സത്യസന്ധരുടെ വിശ്വസ്തത അവർക്ക് വഴി കാട്ടുന്നു സത്യസന്ധരായ മനുഷ്യർ അവർക്ക് അവരുടെ ആ വിശ്വസ്തത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ വിശ്വസ്തരാണ് അവർക്കത് വഴികാട്ടിയാണ് അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വസ്തതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് എനിക്ക് വിശ്വസ്ത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുക പരസ്പരം നമ്മളിങ്ങനെ പഴി ചാരി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ കുറ്റമാണ് അതെല്ലാം ഓഫീസർമാരുടെ കുറ്റമാണ് അതെല്ലാം നാട്ടു നടക്കുന്നവരുടെ കുറ്റമാണ് ജനത്തിൻ്റെ കുറ്റമാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഈ വിശ്വസ്തയും സത്യസന്ധ ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യതയോടുകൂടി അത് വിശ്വസ്തയോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകും അത് അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ സംഭാവനയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും പഠിക്കാതെ കോപ്പി അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്തോ ഒക്കെ മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സാകുന്നവർക്ക് ഈ വിശ്വസ്തയില്ല അവരുടെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തട്ടിപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല ബഹുമാനിക്കുകയില്ല അവർക്കൊരിക്കലും ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് മാർക്ക് മേടിച്ച് ജയിച്ചു വരുന്നവർ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലങ്ങൾ എങ്ങനെയിരിക്കും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന യുവ യുവതി യുവാക്കളിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തിലേറെ അൺഎംപ്ലോയബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അൺഎംപ്ലോയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും പഠിച്ചത് പക്ഷേ അവർക്ക് പഠിച്ചതൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ എത്രയോ നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ കേരളത്തിലല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു മുറിയിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു യാതൊന്നും അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഈ വിശ്വസ്തത വഴികാട്ടിയാകാത്തവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു നേഴ്സായിട്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടില്ല കിട്ടിയാൽ പോലും അവർക്ക് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി അത് വഴികാട്ടിയായിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ എടുക്കാൻ നേഴ്സുമാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും എൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണ് സാധാരണയിൽ അവർ പറയില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തായിരിക്കണമോ ഒരു ആവറേജ് ആയിരിക്കേണ്ടത് അതവർ പറയും ഒരുപക്ഷെ എന്നെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കറിയാം അതങ്ങനെയല്ല അവരെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പ്രഷർ എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം അത് നോക്കണം അതെങ്ങനെയെല്ലാം ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ
ഇങ്ങനെ ഈ സത്യസന്ധത വഴികാട്ടിയായില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകും ചികിത്സിക്കാൻ അറിയാത്ത ഡോക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇല്ലാത്ത രോഗമുണ്ട് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ലാബുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പേര് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകും ഒന്നും അറിയാതെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കയറുന്ന അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളും അതുപോലെ ഒന്നും അറിയാത്ത അജ്ഞരായിട്ട് പുറത്തു വരും ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അറിവില്ലാത്തവരാക്കി തീർക്കാൻ അറിവില്ലാത്ത അധ്യാപകർക്ക് കഴിയും വിശ്വസ്തത വഴികാട്ടിയായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം അതാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിനുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് വൈദിക സന്യസ്ത സമൂഹമാവുക വിശ്വസ്ത വഴികാട്ടിയാകണം വൈദിക സന്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ വൈദികനായത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ ഒരു സമർപ്പിത സമർപ്പിതനായത് എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നകന്നിട്ട് സത്യസന്ധത വഴികാട്ടിയാകാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും ഒരു വൈദികൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം സഭയുടെ നിയമങ്ങൾ അറിയണം ആ നിയമങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും വിശ്വാസികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തനിക്ക് തോന്നുന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോകും വിശ്വസ്തത വഴികാട്ടിയായില്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിതരും അതുപോലെ വൈദികരുമൊക്കെ ഈ ലോകത ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം അത്ര ചെറുതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അത് സഭാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നിർഭാഗ്യവശാലിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഞാനടക്കമുള്ളവർക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ വളരെയധികം ജോലിയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ടാത്ത ജോലികളിലേക്കും ചെന്ന് ചാടാനുള്ള ആ വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് ചെന്ന് ചേരുകയും ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വിശ്വസ്തത വഴികാട്ടിയായെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ വഴികാട്ടി എന്നോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥയോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണെങ്കിൽ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തേ മതിയാകൂ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുടക്കം വരാൻ പാടില്ല എൻ്റെ വചന വായനയിൽ മുടക്കം വരാൻ പാടില്ല എൻ്റെ നമസ്കാരത്തിൽ മുടക്കം വരാൻ പാടില്ല കൂതാശ സ്വീകരണത്തിൽ മുടക്കം വരാൻ പാടില്ല കൂതാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ മുടക്കം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് എൻ്റെ വഴികാട്ടിയെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സത്യസന്ധത എൻ്റെ വഴികാട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തൊരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവോ ആ ജീവിതത്തോട് ഞാൻ സത്യസന്ധ പുലർത്തുമ്പോൾ വിശ്വസ്ത പുലർത്തുമ്പോൾ ആ സത്യസന്ധ എൻ്റെ വഴികാട്ടിയാകുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിലതിനോടൊക്കെ നോ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് പലർക്കും അലോസരമുണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് എല്ലാവരും ഇതേക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവരാകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് സത്യസന്ധരുടെ വിശ്വസ്തത അവർക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നു വഞ്ചകരുടെ വക്രത അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു വഞ്ചകരുടെ വക്രത നമുക്കറിയാം വക്രത എന്താണെന്ന് വളഞ്ഞ വഴികൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ വഞ്ചകർ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് വചനം പറയുന്നുണ്ടത് അവനവൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ തന്നെ അവനവൻ വീഴും വലിയ വക്രത കൊണ്ട് പോയാൽ ആ വക്രത തന്നെ അവരെ നശിപ്പിക്കും നേരെ മറിച്ച് സത്യസന്ധമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതവർക്ക് എപ്പോഴും രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ നിരന്തരം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വക്രത എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതങ്ങ് കാലാകാലത്തോളം നിലനിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പിടിക്കപ്പെടും കുറേ പേര് ഈ വക്രതയിൽപ്പെട്ടു പോകും നേരെ മറിച്ച് നല്ലൊരു ശതമാനം പേര് ആ വക്രതയെ തിരിച്ചറിയുകയും ആ വക്രതയുടെ ഉടമസ്ഥനെ അവർ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വ വഞ്ചകരുടെ വക്രത അവരെ നശിപ്പിക്കും ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിന നിരത്തിൽ നിനക്ക് സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല എന്തെ ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിനം ദൈവം നിന്നോട് നിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ കണക്കല്ല ചോദിക്കുക നേരെ മറിച്ച് നീ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുക നിൻ്റെ
ആ സമ്പത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ അതല്ലാത്ത സമ്പത്ത് നിനക്ക് ഉപകരിക്കുകയില്ല ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിനം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട ദിനമാണ് നീ ആ വിധി പ്രസ്താവന കേൾക്കേണ്ടി വരും നിനക്കുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കാലത്ത് തന്നു അത് നീ കുഴിച്ചിടുവാണോ ചെയ്തത് അതോ നീ വികസിപ്പിച്ചോ നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായിരുന്നോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉത്തരമുണ്ടാകണമെന്നർത്ഥം ദുഷ്ടൻ നീ നിഷ്കളങ്കൻ്റെ നീതി അവനെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നു നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യൻ യാതൊരു കളങ്കവുമില്ല അയാളുടെ നീതി അയാളെ വഴി നടത്തും അയാളുടെ നീതി ബോധം ശരിയായ രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അയാളെ വഴി നടത്തും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ ആ നിഷ്കളങ്ക നിഷ്കളങ്ക നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കേവലം ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും സുസ്ഥിതിക്കും ഒക്കെ അത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരള സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഷ്കളങ്കതയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നീതിബോധവുമൊക്കെ ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സഭ സമൂഹം നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണിത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേക്ഷിതയായി മാറുക കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ആ സത്യസന്ധതയും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച നീതിബോധവും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഈ പ്ര ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുളിമാവാകാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ അതുപോലെ അവരുടെ പ്രകാശമാകാൻ മനസ്സാക്ഷിയാകാനോ കഴിയുക പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് പറയുന്ന തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക കള്ളത്രാസിനെക്കുറിച്ചും അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധതയെക്കുറിച്ചും വിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ വഞ്ചകരുടെ വക്രതയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ സന്ദേശം ആഴത്തിൽ പതിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് അല്പമെങ്കിലും പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന ധാർമ്മിക ബോധം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Thank mm-hmm. you.